Karibu mpendwa mtazamaji wa kipindi cha kilimo biashara tunaamini unaendelea vyema katika shughuli za ujenzi wa taifa. Leo tunajifunza kilimo bora cha nyanya chungu au ngogwe na faida zake. Nyanya chungu ipo kwenye kundi la mboga mboga zenye virutubisho vingi ikiwemo vitamin A, B na C ambazo zote kwa pamoja hufanya kazi ya kuboresha afya ya mwili kwa ujumla. Nyanya chungu pia ni kinga ya mwili na humsaidia mlaji kuepuka magonjwa ya mara kwa mara. Vitamin K inayopatikana ndani ya nyanya chungu inasaidia kuipa nguvu mishipa ya damu hivyo kusaidia zoezi zima la mzunguko wa damu katika mwili wa mwanadamu. Rangi ya matunda huwa kijani kibichi au kijani njano au njano nyeupe na yakipevuka kabisa hugeuka nyekundu. Matunda yakifikia hatua ya kupevuka huwa hayafai tena kuliwa ila kwa kutoa mbegu za kupandia. Matunda hupikwa na kukaangwa na kufanywa mchuzi au huchanganywa na mboga nyingine. Mazao huanza kuvunwa miezi miwili baada ya kupandikizwa na uvunaji huendelea kwa muda mrefu kiasi. Nyanya mshumaa ni mmea mgumu kwani unaweza kustahimili upungufu wa maji kuliko aina nyingine ya mboga mboga. Ngogwe huvunwa wakati bado mbichi ili ziweze kukaa kwa muda mrefu yani hata wiki mbili bila kuharibika inapendekezwa kuzichuma pamoja na sehemu ya vikonyo yani vikonyo vyake na sasa twende pamoja mpaka wami dakawa tukutane na mkulima wa nyanya chungu akieleza shughuli zake kwa jina naitwa Awesu Nasoro Mbwego naishi katika kijiji cha Wami Dakawa na fanya shughuli za ukulima wa mboga mboga ambazo Mboga mboga nazolima mimi ni kama hivi nyanya chungu ambazo kwa jina maarufu ni ngogwe. Alafu bado naendelea pia kulima na nyanya, maji. E, manufaa kupitia mazao haya ambayo tunayoyalima ya mboga mboga ni kwamba yanatuwezesha pia kupata mahitaji mbalimbali. Unakuta kwa mfano sasa hivi mimi nimelima hizi ngogwe. Unakuta hizi nilipanda tangu mwezi wa tano mwaka huu lakini paka sasa hivi mwezi wa kumi huu kwa jinsi ninavyoendelea kuboresha unakuta kwamba bado naendelea kuvuna na kama nikiboresha zaidi na nitaendelea kuvuna labda mpaka maeneo haya kwa kweli yanaingiliwa na maji basi nitaamuliwa na maji kwa hiyo mimi nashauri wakulima wenzangu ambao wanaolima mazao mbalimbali lakini wasiache pia kupitia ngogwe kwa sababu ngogwe ni zao ambalo linahimili kwa muda mrefu. Ukilitunza vizuri linaweza likachukua hata zaidi ya mwaka mzima. E, uzalishaji wa ngogwe ni mimi binafsi kwa mfano nimeupenda kupitia taratibu za kuokoa maisha labda mbalimbali mbali nikija e, kwa mfano msimu huu. Msimu huu tangu ni nianze kuvuna ngogwe unakuta nimeanza na mwezi wa sita baada ya kufundisha unakuta kwa awamu ya kwanza kabisa katika hizi eka tatu fundisha nilipata roba tano kufundisha baadaye nikaja nikapata roba kumi kwa mvuno wa pili kwa mvuno wa tatu na hiyo huwa na kila wiki E, kila wiki huwa na navuna basi nilipofikia kama roba tano zikasimama kidogo e, kupitia hali ya hewa hali ya hewa inapoanza kubadilika kutoka kwenye baridi wa mvua kuja kwenye joto basi pale kuna taratibu nyingi zinabadilika kwa hiyo ngogwe kama ngogwe jinsi zilivyo kwa kuwa zina uvumilivu mzuri unakuta kwamba tuna, tunaenda nazo sisi wakulima wa hali ya chini e, kwa kutuokoa maisha haya ya, 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 ya kawaida nyanya chungu hustawi kwenye maeneo mengi hapa nchini hii ni kwa sababu ngogwe huvumilia sana hali ya upungufu wa mvua pia ngogwe zina soko kubwa sana hapa nchini hii inatokana na ongezeko la mahitaji makubwa ya ngogwe tunapenda kuwashauri wakulima na wafugaji kupunguza matumizi ya dawa yasiyo ya lazima katika shughuli za kilimo ili kupunguza madhara ya dawa hizo kwa jamii hasa afya za walaji. Hivyo basi, 
ni vyema wakulima watumie dawa pale inapohitajika ili kulinda afya za walaji. Matumizi ya dawa yasiyo ya lazima na yasiyo sahihi yanachangia kuleta usugu wa vimelea mwilini. Hivyo tunawashauri wakulima kuzingatia kanuni bora za kilimo ili kuzuia magonjwa, kuwa na lisho bora na salama kwa mifugo kwa kutunza usafi wa mabanda na utunzaji bora wa mbolea na taka. Ni vyema kudhibiti usugu wa vimelea vya magonjwa kwa sababu usugu wa vimelea hutokea pale ambapo vimelea hivyo vinabadilika na kuwa sugu kwa dawa zinazotumika kwa matibabu ya magonjwa. Madhara yake yanaweza kuathiri afya za walaji. Kanuni bora za kilimo kama vile matumizi ya mbegu bora, huduma za ugani Kutumia dawa pale tu inapohitajika ni muhimu sana kuzingatiwa ili kulinda jamii dhidi ya madhara yanayoweza kusababishwa na vimelea sugu kutokana na matumizi holela ya viwatilifu au dawa kwenye kilimo. Je wewe ni kijana unayetafuta ajira au chanzo cha kipato? Suruhisho la kudumu limepatikana. Ungana nasi katika kipindi hiki. Mimi msimulizi wako Hamis Mbega. Nikukumbushe ndugu mtazamaji, kilimo ndicho kinachotoa ajira nyingi na kinachohusika sana na lishe yako. Sekta ya kilimo cha mboga mboga ni moja wapo ya sekta zinazokuwa kwa kasi ndani ya sekta ya kilimo, mifugo na uvuvi. Hii ni sekta yenye kuvutia sana wakulima na wawekezaji kuwekeza. Soko la bidhaa za mboga mboga linaongezeka sana hapa nchini hasa kutokana na uelewa wa jamii kuongezeka juu ya manufaa ya kutumia mboga kwenye mlo wa kila siku. Taasisi za elimu ya kilimo kama chuo kikuu cha sokoine cha kilimo zina mchango mkubwa sana katika maendeleo ya sekta ya kilimo hasa kupitia tafiti zinazofanywa ili kuboresha uzalishaji katika mimea mbalimbali mbali, kama vile vitunguu na mazao mengine ya mboga mboga. Pia taasisi za elimu zinaandaa maafisa ugani wengi wenye sifa na ubora ili kushirikiana na wakulima katika kuboresha shughuli za kilimo. Hivyo basi ni vyema jamii iwatumie wataalamu kutoka vyuo vya kilimo ili kuboresha shughuli za kilimo. Tumsikilize mtaalamu akielezea mambo mbali mbali kuhusu kilimo cha mboga mboga na matunda. Kitengo hiki ambacho tumesema kwamba kiko chini ya idara ya mimea na bustani kina madhumuni makuu matatu. Dhumuni la kwanza ni ufundishaji. Na ninaposema ufundishaji ni kwa sababu tuko ndani ya chuo kikuu na chuo kikuu kina kazi ya uzalishaji wa wataalamu. Kwa hiyo kuna kufundisha wanafunzi wa chuo. Lakini pia kitengo hiki kinatumika kwa ajili ya kuweza kuwafundisha wakulima. Nikizungumza wakulima wanaweza kuwa wakulima katika vikundi. Lakini hata mkulima mmoja mmoja anapohitaji anapohitaji huduma ya kufundishwa mambo yanayohusiana na mambo ya bustani anaruhusiwa kuja na kuweza kupata huduma ile moja kwa moja kupitia kitengo hiki. Lengo la pili la kitengo hiki ni pamoja na tafiti kama unavyoelewa ni chuo kikuu chuo kikuu ambacho kinashuhusika na mambo ya kilimo na kilimo hakiwezi kwenda bila kuwa na tafiti mbalimbali mbali ambazo zinaweza zikakinzana zika na changamoto ambazo zinawakili zina wakulima. Kwa hiyo kumekuwa na tafiti mbalimbali zinazofanyika ndani ya kitengo hiki. Kwa hiyo dhumuni la pili la kitengo hiki ni tafiti. Dhumuni la tatu kwa sababu yote haya yanafanyika lakini pia kuna kuwa na uzalishaji katika kiwango fulani. Ninazungumza kwamba kuna kuwa na uzalishaji wa kiwango fulani kwa sababu hatuko kwenye full capacity ya uzalishaji kwa sababu vitu vingi vinaweza vikawa vinafanyika katika tafiti na kama tafiti inawezekana matokeo yake yakawa ni uzalishaji yakatokea kama uzalishaji au ikawa vinginevyo Nimezungumza maana ya bustani Mimi naomba nijaribu kuongea zaidi hasa juu ya uzalishaji wa miche ya matunda ambaye ni moja ya shughuli kubwa inayofanyika kwenye kitengo hiki Kwa wakati uliopita uzalishaji wa miche kama ya miembe michungwa wakulima tulikuwa wanapanda mbegu na mbegu hizo zitakuwa na kusubiri mpaka zizae 
na mti wa mwembe au mchungwa unaweza kuchukua miaka sita hadi saba kuweza kutupa matunda. Lakini kwa teknolojia ambazo zilizalishwa na chuo na ambazo kwa sasa hivi ziko kwa wakulima wengi ni kwamba uzalishaji wa miche kuna njia ambayo tunasema ya ubebeshaji kwa maana ya kwamba tunakuwa na miche ambayo ni shina mama na hatimaye tunakuwa na kitawi ambacho tunakiweka juu yake na kwa kufanya hili inasaidia kutoa matunda mapema maana ni kwamba kwamba ubebeshaji wa miche ya matunda unazo faida nyingi moja ikiwa ni kuzalisha matunda mapema kwa sababu kama ni kita kuzalisha mwembe baada ya miaka mitatu naweza nikawa tayari naanza kupata matunda lakini kama ingekuwa ni kama zamani kwa wakulima kutoka mbegu itachukua miaka sita hadi saba. kwa hiyo unaweza kuona faida ya ubebeshaji kwamba kwa kubebesha miche unaweza ukazaa mapema lakini naomba nichukue nafasi hii kidogo kueleza inakuwaje kwa nini mche huu uzae utoe matunda mapema kinachofanyika ni kwamba kitawi tunachokichukua kwa ajili ya kubebesha pale juu kinatoka kwenye mmea ambao unazaa tayari kwa hiyo ninapoleta kile kitawi na kubebesha kwenye shina mama maana yake ni kwamba kile kitawi kitatoa maua kwa sababu kilishapevuka tayari lakini si hivyo tu faida nyingine ya ubebeshaji ni kwamba inaweza ikasaidia katika kupunguza ukubwa wa ule mti embe ambayo imezalishwa ime, ime kwa kutoka mbegu hadi kutupa matunda itachukua muda mrefu lakini pia mti ule utakuwa mkubwa kiasi kwamba hata huduma kwenye ule mti inakuwa ni tatizo kwa wakulima tunapenda kufahamisha jamii kuhusiana na teknolojia ya kubebesha miche ili kupata mche wenye sifa bora kukua vizuri imara na wenye kutoa mazao mengi na kuboresha kipato cha mkulima kama tulivyosema kwamba pamoja na chuo kikuu kugundua au kutoa technology mbalimbali ambazo kwa sasa kwa kiasi kikubwa zinatumika na wakulima nchini ni pamoja na ubebeshaji na kwa kifupi nimeshaeleza faida za ubebeshaji wa miche ninaomba nieleze kwa kifupi juu ya ubebeshaji wa mche wa mwembe kwa kawaida au kwa taratibu ni kwamba ili uweze kubebesha mche wa embe ni lazima uwe na shina mama shina mama linatoka kwenye mbegu na litakuzwa na kufikia umri huu na baada ya kufikia hatua hii ni kwamba zoezi la ubebeshaji litafanyika na zoezi la ubebeshaji litafanyika kwa kupata kitawi kutoka kwenye mmea mwingine unaozaa kwa maana hiyo ni kwamba iwapo mimi nataka kuzalisha aina fulani ya embe nitakwenda kwenye mmea mama nitachukua kitawi kinacholingana na hiki ambacho unakiona hapa nikirudi kwenye kitalo kwa kutumia shina mama nitakata huu mmea urefu wa sentimita 30 mpaka 45 kutoka kwenye usawa wa ardhi na baada ya hapo nitapasua hili shina mama kama unavyoona na nitachukua kikonyo changu ambacho nimekitoa kwenye mmea ambao nafahamu nitakichonga kwa upande mmoja na kukichonga upande wa pili wakati huo shina mama likiwa limepasuliwa katikati na kuchukua hiki kikonyo na kukiingiza hapa ndani baada ya kuingiza hapa nitatumia nylon hii hii nylon itatumika kufunga kwa maana ya kwamba nitakuwa nafunga kama bandage nitaanza kufunga kuanzia chini nitakuwa ninaelekea kwenda juu na wakati wote ni kwamba kama hii itakuwa inapanda juu ya mwingine zipo sababu za msingi kabisa za kuhakikisha kwamba kamba hii inapanda juu ya nyingine kwa sababu mmea huu ambao umefanyiwa ubebeshaji hatuwezi kuruhusu maji yakapita kwenda kwenye sehemu iliyofanyiwa ubebeshaji iwapo utaruhusu maji yapite hapa maana yake ni kwamba hiki kikonyo kitaanza kuoza kwa maana kwamba kuna baadhi ya vijimelea vitakavyoanza kuota na vitazuia uotaji wa hii
Leo katika kipindi hiki tunapata fursa ya kukutana na mtaalamu wa upimaji wa ubora wa udongo kama anavyoelezea zaidi. Naitwa Stevenson Peregrinoa. Ni moja kati ya wafanyakazi wa idara ya sayansi ya udongo e, hapa katika chuo kikuu cha Sokoine. Mimi katika mabara hii ninahusika moja kwa moja kwa ajili ya uchukwaji wa sampuli toka shambani kwenye mashamba ya wakulima na inategemeana na uhitaji wa mkulima mwenyewe. Wakati mwingine tunapokea uh, wakulima ambao tayari wana wataalamu huko ambao tayari wanajua nini ambacho wanakwenda kufanya. Na wakati mwingine tunapokea wakulima ambao hawajui chochote. Kwa hiyo tunaanzia hapo kuanza kutoa ushauri na namna gani ya kuchukua wa udongo au jambo gani aweze kulifanya ili aweze kuchukuliwa udongo wake kwa ajili ya kuleta maabara. Sasa katika shughuli yetu ya kuchukua huo udongo ma, uh, shambani tunachokifanya tunafuata taratibu za kisayansi. Katika shughuli hii ya kuchukua udongo kutoka katika shamba la mkulima lengo lake hususa ni kwa ajili ya kutaka mkulima aweze kulima e, kilimo chenye tija kwa maana kwamba alime anapolima yale mazao yake aweze kuvuna kwa kufuata taratibu za kisayansi za ukulima. Kwa hiyo umuhimu wake haswa ni kwa ajili ya kujua au ku, katika kufanya utafiti wa kujua huu udongo au hili shamba lina virutubisho gani na vya aina na kwa kiwango gani ili kwamba aweze kushauriwa ni aina gani ya mbolea kama inatakiwa aweze kutumia na pengine ni kwa kiwango gani cha mbolea aweze kutumia katika shamba lake ili aweze kupata mazao yaliyo bora lakini pia ambayo ni mengi kwa maelezo ya, ku, ya kuongezea katika vitengo vyetu tulivyonavyo hapa katika maabara zetu hizo tunaweza tukasema ni maabara ndogo ndogo zinatusaidia sana kutuunganisha na wakulima wetu kwa sababu mkulima anahitaji kufahamu ana udongo wa aina gani kwa hiyo atahitaji kupata taarifa za fizikia ya udongo wake na pia anahitaji kujua udongo wake una virutubisho vya aina gani kwa hiyo atapata taarifa za kemia ya udongo wake na pia anahitaji kufahamu pia uhusiano uliopo kati ya mimea yake na wadudu waliopo katika udongo kwa hiyo atapata taarifa za microbiolojia ya udongo wakati mwingine tunakutana na changamoto ya wakulima wanaleta sampuli ambazo ukiwahoji unajikuta ni sampuli ambazo hazichukuliwa kwa njia ya ya utaalamu au hazikufuata taratibu za kisayansi katika shughuli ya, ya kuchukua zile sampuli kutoka kwenye shamba. Na kwa sababu hiyo tunajikuta wakati mwingine tunamshauri huyu mkulima either tusi tusizifanyie tusi, tusi, kazi maabara kwa sababu hata matokeo yake hatakuwa na tija lakini pia tunamshauri aweze kutafuta wataalamu ili aweze kumsaidia namna ya kupata wa unani hizo e, sampuli ambazo ziko vizuri. E, katika kufanya hivyo basi ndipo ambapo ataweza kupata matokeo yaliyo mazuri. Na kwa sababu hiyo sasa tuna, tunaweza tukatoa ushauri wa jumla kwamba ili kuweza kupata mazao yaliyo bora lakini pia na mazao ambayo ni mengi ukavuna kwa, kwa wingi na kwa ubora ili uweze kuendana na ushindani wa soko ni vema ukapima udongo wako au shamba lako ikafanyiwa utafiti wa kitaalamu ili kwamba uweze kujua ni nini kilichoko kwenye udongo wako na ni nini ambacho ni pungufu ili hatimaye watano waweze kukushauri namna gani ya kufanya kwa ajili ya kuvuna hayo mazao yako kwa katika ubora unaostahili Muda umefika kwa jamii kuacha kilimo cha mazoea na kufanya kilimo cha biashara ambacho kina mchango mkubwa katika kuongezeka fursa za ajira na kuchochea maendeleo ya uchumi. Upimaji wa udongo ni jambo muhimu sana katika kufanya kilimo cha biashara. Upimaji huu hufanyika kwenye maabara mbalimbali kama vile sua Morogoro. E, sisi wa kulima wa ngogwe inabidi kwamba serikali kama serikali ikae na kutathmini kwamba kutanua masoko, kuyarekebisha masoko e, nikiwa na maana kwamba masoko kama masoko labda kama aidha nchi za jirani kama zinaweza labda kuhitaji 
mahitaji yetu haya ya ngogwe basi tunaomba viongozi wa serikali ambao wanahusiana na mambo ya masoko basi waweze labda aidha kuwakaribisha wanunuzi nao kutoka nje ya nchi ili kuweza labda kutuboreshea habari hii ya ngogwe ikiwa na maana kwamba uzalishaji wa ngogwe ni mwingi sana hapa Tanzania lakini watu wengi wanarudi nyuma sana kwa sababu zao linazalishwa jingi halafu nakuta hakuna wanunuzi maalumu kuna tafiti nyingi na nzuri zinafanyika kwenye sekta ya kilimo na mifugo dhamira ya tafiti hizi ni kuhakikisha taifa linapiga hatua katika kila nyanja japo kuwa tafiti nyingi hazifahamiki kwa jamii hasa wakulima ambao ndio walengwa wakuu tunatoa rai kwa taasisi mbalimbali kutoa matokeo ya tafiti hizo kupitia majarida semina vipindi vya redio na luninga kama kipindi hiki cha kilimo biashara ili kuboresha sekta ya kilimo na mifugo panaweza kukawa na maswali mengi kwamba labda kikonyo hiki au kitau hiki ambacho nakiweka hapa na kukiunganisha kitachipua baada ya muda gani lakini naomba nieleze kwamba uchipuaji wa nasar unaweza ukatofautiana kati ya mche na mche hata kama nimebebesha miche hii kwa siku moja kwa sababu inategemea kikonyo hiki ambacho unakibebesha hapa kilikuwa kimefikia hatua gani ya ukuaji kwa hiyo muda maalum ni kati ya miezi miwili hadi mitatu mche huu tayari utakuwa umeshaweza kuchipua na kufikia hatua hii ambayo kama unavyoiona Tunaomba tuzungumze na kuelimisha wakulima na tumeendelea kuelimisha wakulima ambao wamekuwa wanapata mafunzo hapa kwa sababu tumesema inaweza ikatoa maua hata ndani ya mwaka mmoja tunawashauri maua yote yanayotoka baada ya mwaka mmoja yaondolewe mwaka wa pili ondoa na mwaka wa tatu ndipo unapoweza kuachia matunda kuna sababu za msingi za kufanya hivyo iwapo nitaachia mmea huu utoe matunda ukiwa kwenye hatua hii chakula na mahitaji yote ya mmea yatakwenda kwenye ukuaji wa tunda na mmea utaduma hautakuwa na kufika kiwango kile ambacho kinahitajika na kwa sababu hiyo mmea huu hauwezi kutupa mazao ya kutosha wakati ujao kwa hiyo kitu cha msingi baada ya ubebeshaji na kwa sababu kikonyo tumekitoa kwenye mmea unaozaa na maana yake ni kwamba huu mmea kikonyo ikitatoa maua mapema Mwaka wa kwanza maua yale huondolewa, mwaka wa pili huondolewa na mwaka wa tatu unaweza ukaachia baadhi ya matunda. Vijana ndio nguvu kazi ya taifa. Hivyo tunapenda kuwashauri na kuwashawishi vijana kuchangamkia fursa zilizomo katika kilimo, pia kuunda vikundi vya maendeleo ili iwe rahisi kwa serikali na wadau wa maendeleo kuunga mkono katika shughuli zao za maendeleo. Mimi nashauri sana vijana Unapoona labda jambo lolote linaendelea kutokea labda aidha e, watu wamepata hasara kupitia zao hilo. Mimi nashauri vijana wengi hata watu wa makamo hata wazee kwa sababu unaweza ukao uka una fedha mfano unazo lakini kupitia labda kuna mtu kapata hasara kupitia ngogwe wewe ukawa tena hutamani zao hilo. Hapana bado Tanzania kama Tanzania tulivyo vijana bado tuendelee kujipanga na jambo hili zima la kuendelea kuzalisha ngogwe tumsikilize mtaalamu akielezea mambo mbali mbali kuhusu upimaji wa udongo barabara hizi zimesaidia na zimechangia sana katika kutoa maafisa ugani ambao wengi najua tumeshakutana nao huko katika shughuli zetu za kilimo kwa kifupi tunaweza tukasema kwamba hii ni sehemu kubwa ya wadau wa kilimo katika maabara hii ya tulipokaa kwa mfano katika chumba hiki ni chumba ambacho ni muhimu mara zote huwa inatumika kama maabara ya kemia ya udongo katika maabara hii huwa mara nyingi tunachukua sampuli ambazo zinakuwa zimeletwa kwetu na baada ya kuletwa kwetu huwa zinafanyiwa utayarishaji wa awali na baada ya kufanyiwa utayarishaji wa awali basi huwa tunafanya uchunguzi wa kikemia na tunapata takwimu au tunapata majibu ambayo yanatuwezesha kufahamu 
viwatilishi au tunaweza tukasema kwa maneno mengine virutubisho vilivyomo katika udongo wetu na virutubisho ambavyo huwa mara nyingi tunavifanyia kazi katika maabara hii ni vile ambavyo vinahusisha ukuaji mzuri wa udongo na vinavyosaidia katika kufanya mimea yetu iweze kuzaa vizuri tumsikilize mkulima akitoa ushauri kwa wakulima wengine hapa nchini mimi nashauri waliopo nje ya hapa Dakawa na walioko ndani ya hapa wa Midakawa basi kupitia utaratibu au labda changamoto hizi za ngogwe inabidi tuzivumilie ili tuweze kupata mahitaji yetu maalumu. wale wote ambao labda tayari wamesha achana na habari hii ya ngogwe ushauri wangu ni kwamba bado waendelee kuandaa mashamba kwa ajili ya kutegea msimu. Mfano, msimu huu sasa hivi kama umepata sehemu yenye mwinuko na ukaandaa kitalo ambacho labda baadaye ukapata sehemu ambayo haituami maji. Haituami, haituami maji kwa muda mrefu. Basi baadaye hizo ngogwe zitakuwa ni zenye biashara kubwa sana. Ndugu mtazamaji zifuatazo ni baadhi ya gharama za kilimo cha ngogwe. Gharama hizi zinaweza kukusaidia kukupa mwongozo kwenye mradi wa kilimo. Gharama hizi zinaweza kubadilika kutoka eneo moja hadi jingine. Na mini paka kufikia hapo mpendo wa mtazamaji wetu utakuwa umeelimika na kupata taarifa bora kuhusu faida za kilimo biashara. Juhudi za serikali zinahitaji mchango mkubwa wa sekta binafsi na wadau wa maendeleo ili kuchochea maendeleo endelevu kwenye sekta zote za uchumi nchini. Mimi ni msimulizi wako Hamisi Mbega. Nakukumbusha usikose kutazama vipindi vyetu kila wiki muda na wakati kama huu lakini pia unaweza kutupata kupitia mitandao ya kijamii kama Facebook, Instagram na YouTube kwa jina moja tu la Kilimo Biashara Program. Mimi napenda kilimo biashara. Wewe je? Tukutane tena wiki ijayo. Kwaheri kwa sasa.